And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen! 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 amen. amen. Magandang magandang hali sa iyo, kapatid. Good afternoon. Yes, yeah, so magandang... Uh, I hope I... Uh, Ah, uh, kayo po ay uh, merong uh, masarap na pananghalian. Sana. Oh. Magaganda, <laughs> <laughs> magaganda ang maganda, maganda hapon po sa bawat isa po sa atin and sa lahat po ng sumusubaybay sa ating pong programa po ngayon pong hapon po na ito a blessed Wednesday afternoon. I hope that you are I hope and we pray that you are all doing fine by the grace of our God yeah. and uh, keep tuning in. Young people, team focus, team preparation and I do believe that this program will be a great blessing para sa bawat isa po sa atin. Yeah, maganda, 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 maganda ang hali din po sa mga South Border family. Yeah, sa so South at, East. Uh, yeah, sa so South East at sa uh, shout out din po sa East. Na, sa East at uh, sa West Side. West side. <laughs> at sa, sa Central. Ba't binato mo? Nice. <laughs> Central, hello, sa so Central East. <laughs> Hello po sa ilin, sa lahat ng areas ay uh, alam ko naman na lahat po tayo naka-tune in at uh, kasama na po ninyo kayong mga anak yep. at kung hindi naman kayo, wala kayo sa mga pili na inyong mga magulang at kayo lamang po ay nag-iisa. Para sa mga nasa team preparation, nanonood na po ang inyong leader, so manood na po kayong lahat. Yeah. Shout out to Gilaw Sir Antonio, magandang magandang at ang sa sa'yo. At sa lahat ng mga staff. Tingnan ko yung ano eh. Uh, Tingnan ko yung mga leader ng ano eh, ng team focus. Oo, oh, eh. kulad niya dyan. Okay. Uh, then, shoutout ko na. Sina shoutout niya, Sir Antonio, tsaka sa mga kasama niya. Na team preparation host. Yan. Yeah. <laughs> si uh, Ma'am Cyril, si Ma'am Ara, si Ma'am Rona. Yan. Yeah. Yeah. Mga admin din niya ng PSS na eh, hinanap ni Pastor <laughs> kagabi. Alright, shoutout sa inyo. So, malaking bayaran ito. Oh, malaki yeah, anyways, yan, malaki alright. Anyways, walang wages, palipaliwanag yun. Eh. Oh, for the wages of cities, Coffee. Ay, hindi kala ko death. <laughs> Alright. Anyways, magandang tanghali po sa inyo. And ako po ay uh, nagpapasalamat sa Panginoon na muli tayong bumabalik sa ating programa. Amen! Para sa inyo to mga young people. At uh, again, uh, actually, ang gandaan dito, bro, yung, yung salita ng Diyos na pinag-uusapan natin, magamat nakafocus tayo sa young people, pwede risado. Yeah. Pero at the same time, eh, naka-highlight ito para sa mga... Alam mo, sir, ang nakikita ko dito, mga people. matututunan ng adults dito. Kasi so, wala ka nang makikwento sa mga adults, eh. I mean, sa mga tatay, sa mga nanay. Iba na kasi itong pinag-uusapan De, natin. I mean, may, may kikwento pa rin. Alam mo, katulad sa... May kikwento pa rin kasi kailangan pa rin naman yeah. natin. Pero, ito uh-huh. lang, uh, eh, siyempre, somehow, yun yung sinasabi ko, eh. Uh, Experience-wise, yeah. Siyempre, may mga matindi na pinagdaanan na yung mga may, nasa, mag-asawa, nasa stage na ng mga mag, magpapamilya, hmm. may asawa. So, iba na yung, iba kasing level yun eh. ba diba? Another level yun, tapos iba rin ito. Alam mo kung anong matu- matututunan ng mga na magulang dito? Oo. Oh. Yung malaman nila yung panibagong kalokohan. <laughs> Saka hindi lang yun. Hindi lang yun. Kasi alam mo, ay, yan ang sinasabi natin. Yan ang pinaka-blessing nang tayo ay nasa ganitong klase simbahan. Kasi, akalain nyo po yung binibigay ng Panginoon na wisdom, knowledge, and understanding sa ating mahal na pastor. Yeah, Binibigay right. niya yung, kasi syempre, kala natin nagbabago-bago yung panahon. Yet, naniniwala tayo, sinasabi natin, times are changing. But, ang pinakamatindi na ito, ang totoo niyan is, ang nauulit, na una, nagbabago yung taon, nagbabago yung araw, nagbabago yung klima, pero yung pinakasenaryo talaga yeah, na ayon yeah. sa salita na Diyos, hindi niyo po makikita ang nagbabago yan. Eh. Right. Halos umuulit lang. Eh. Kung ano po yung kasalanan before, umuulit lang. Para may cycle po yan. Eh. Yep. Yan ang kagandahan lang is that we have an immutable God yeah. and we have an unchanging Word of God. Amen. Na kaya Amen. nga ito yung ating laging basihan na pag hindi natin itong ginamit na basihan, yan nga yan, people, yan yung sinasabi mo kanina. Ano eh. and, I think it is much safer to say na wala kayong maigi, wala kayong pwedeng maikwentong bago sa salita ng Diyos. Yan eh, alam mo isa yun sa mga tinatawag, mas maring sabihin nating mystery no, pero kasi alam na natin kasi na the word of God is unchanging. Yeah. Pero inya sinasabi ko, eh kahit anong mangyari sa panahon no, eh, eh siyempre ako tayo naman, dumaan tayo ako, dumaan ako sa pagkabata, of course, ah uh, eight years yung gap natin, kahit yung kahit nang ganun tayo kalayo, tapos nadidito ko na rin sa edad mo ngayon, 
yung salita ng Diyos talaga, makikita ninyo dito, mga kapatid, na hindi talaga nagbago. That's right. You see, kung baga, yes, 90s, tapos pumunta sa, sa ano, millennial, sa millennial years, kung makikita ninyo, mga kapatid, eh, hindi, shoot siya nung 90s, shoot siya ngayong tw- millennial yeah, years. That's right. Shoot din siya nung panahon na wala pa tayo dito. Yeah. Diba? So, makikita nyo, Kung titingnan niyo nang maigi mga kapatid, eh talagang yan ang katit, ang yan ang isa sa mga matindi sa salita ng Diyos. You see, kaya nga yun, ito yung I would rather say yung wala tayong pwedeng ikwento at sabihing bago. Kung baga, pag nandito yung salita ng Diyos, alam mo bago ito eh. Kung yeah. para sa sabihin sa ng Bible na anong bago, walang bago sa akin. <laughs> yun? Wala, walang bago sa akin, eh, right. kaya, kaya kaya napakaimportante yang people na talagang mamuhay kayo na ang pundasyon ay salita na Diyos. Yep. Pag pinagsawaan nyo ito, yan na. Hindi ka magiging bago. Luluba ang buhay mo. Yeah, that's right. Yan ang pinakamata. In other words, magdideteriorate yung buhay mo pang lumuluha, parang bangka yan eh. Maaagnas, madideteriorate, maaagnas hanggang sa bumalik na sa lupa. Sa lupa. Ay, kaya ang mayayari sa'yo. Kaya nga, pagka napahiwalay ka, napahiwalay sa salita na Diyos, kamatayan na idudulot yan sa'yo. Ikaw ang magiging outdated, hindi yung salita na Diyos. Yes! Mismo, tandaan nyo yan. Ang magiging outdated ay kayo, hindi ang salita na Diyos. That's right. Yes, kahit sabi mo pang 16-11 ito natapos, talagang napuli ano, uh, yung uh, pinaka-authorized na, ino- na authorization niya. Eh, par- ganun pa man eh. Alam niyo, pagka gano'n ang pag- pinag-uusapan natin, eh, sabihin na natin na nadudun tayo sa gano'ng uh, gano'n to na taon, eh, 16-11 pa naman yan, eh, mga ganyan. Ah, tas, uh, napakatagal naman lang yung Bible yan, eh, pero yun ang sinasabi ko. Yeah, that's right. Yun ang kaibahan ng salita ng Diyos. Kung baga yan na tinatawag natin, magic. <laughs> <laughs> right, so, magandang hapon po sa body sa po sa atin, Lord. Magandang hapon po. Ha? Sino eh? South border. Ah, okay, okay. Ah, uh, anyways, again, kaya ngayon, napakaganda. Kaya ngayon, pinag-uusapan natin, wala tayong pwedeng maikwento sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na kayo na naghahanda pa lang kayo sa pagpasok nyo sa pagpapamilya, sa marriage, sa life of marriage. Yan yung sabi ni Pastor. Eh. Yan, kinorect nyo yan eh. Hindi sa married life, kundi sa life of marriage. Yeah, yeah. Bago ka pumasok dyan, kailangan mo ihanda ang sarili mo sa litana ng Diyos Lalong-lalo na, pag ikaw naman ay kabataan Napapunta ka pala sa paghanda ng miyong dun sa actual na Na lahat naman, liwala tayo Alam ko naman, naiintindihan nyo na ito sinasabi ko I'm talking to you, team focus Lalong lang na team focus na wala ka pa dun sa stage ng team preparation Mas lalong kailangan yung lumakad at magpakasulito yeah, sa salita right. ng Diyos. That's right. You see, you've got to establish yourself on the Word of God. Paano ninyo gagawin yan? Young people, paano ninyo gagawin yan? To establish yourself in the Word of God. Sa pamamagitan ng ating topic ngayon. Yup. Na submission. Yan. 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 Please, sumakto ngayon. Bumawi. Ha? Bumawi. Oh, syempre. Babawiin ko na grado nito eh. <laughs> oh, di ba? So, kita nyo naman mga kapatid. Yan ang kasulat mo dyan. Building blocks of character. The character of submission. Alright, brother. Bawa yung gusto ko sabihin. Alam mo, sir. Ngayon topic na ito, young people, sabi ko nga sa inyo, itong mga, kung napapansin ninyo, no, mga kabataan, para sa mga nasa team focus, and as a team preparation, kung mapapansin ninyo, yung mga topic natin, ito yung mga topic na kung saan hirap na hirap tayong gawin sa ating buhay. Alam niyo young people, yung consistency, yung pagiging uh, per, uh, pag-persevere sa mga bagay, yung pagpapasakop, lalo't higit ito ngayon, young people. Maraming kabataan ngayon ang talagang sumasablay sa gantong klaseng character. Whether you accept it or not, Ano mang klaseng edad meron ka ngayon, kay ikaw man ay nasa team focus, ikaw man ay nasa team preparation, when it comes to submission, maraming kabataan ang sumasablay sa gantong klaseng character. Which is, kaya nga ito yung ating pag-uusapan dahil uh, keep tuning in young people kasi alamin muna natin kung saan muna tayo unang magsasubmit. Yes. Okay, saan mo? Kasi baka kaya tayo nahihirapan Doon mag-submit doon sa mga bagay Eh baka hindi muna tayo natututong mag-submit sa first step 
Okay? Kaya doon muna tayo. Yun muna ang pag-aaralan natin. Saan muna tayo unang magsasubmit yung people? And bilang isang kabataan, lalo na higit, syempre sir, ito, character of submission ito. Lalo't higit sa mga young ladies, no? Kasi syempre, balang araw, lalo na sa mga nasa team preparation ngayon, balang araw, you will have the family of your own. You will be a uh, uh, blessing. Yan ang pinaka-goal. Dapat maging blessing kayo sa mga asawa ninyong lalaki balang araw. And uh, makakatulong itong uh, makakatulong itong the character of submission. And ganun din sa mga team focus. Diba? Sa mga teenagers. Ngayon pa lang, imagine nyo, kung matututo na kayo ng character of submission, believe me, I'm telling you, mapapakinabangan nyo yan hanggang sa, sa, sa uh, kinabukasan pa ng inyong buhay. And yan ang tatandaan nyo, young people. No? Sir, yan dapat ang matandaan nyo mga kabataan na ito. Na kapag ikaw ay uh, sumunod, kapag ikaw ay sumunod sa salita ng Diyos, wala kang lugi. Yes. Wala itong expiration eh. ba? Diba? Wala itong uh, good for uh, up to three years, good for uh, makikita mo yun. Wala itong, wala kang makikita dito sa likod na nakalagay dito best before. <laughs> diba? Wala yan. Wala nakalagay dyan na best before. Yeah. Kaya kapag sumunod ka na, young people, eh, ngayon pa lang, ma matututo ka ng character of submission, it will be a great blessing para sa sa'yo. Kaya, keep tuning in, young people, kasi ngayong araw na ito, pag-aaralan natin, ituturo sa atin ni Sir John ngayon, kung saan muna tayo una dapat matutong mag-submit. Yep, it is very important. And by doing that, of course, let's go back to the Word of God. Yeah, that's right. If you have your Bibles with you while you're eating, we were going to read James chapter 4, verse number 7, a very familiar passage. James chapter 4, verse number 7, sabi po ng Bible, Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Yeah. Actually, that's mga right. kapatid, this verse is very familiar, but yet this verse is unfamiliar to be submitted, to be obeyed, no? to yeah. be followed. You see, uh, alam nyo, uh, young people, it is very important that we always have to pay attention on having this character of submission. That's right. What is submission? Okay, we always do that. We always define, ano ba ang submission? Submission is the condition of being submissive, mm -hmm. humble, mm -hmm. or compliant. Kaya okay? pala maraming nahihirapan. Yeah, kakalain nyo. Palagay ko, ikaw lang hindi nahihirapan. Ay, hindi, hindi na ba? Medyo... Somehow. Apoko humble naman. Hindi na ba? Ay, kung bihirapan. Hindi, kasi dapat mag-humble ka. At bitin mo rin yung problema mo. Hindi, biro ka lang po namin yun. Alright, so the condition of being submissive, humble, or compliant. Alright, yan pong ibig sabihin ng salitang submission. Also, isa pa sa meaning po niyan is the bending to the authority or control of another. Wow. Eh, ito na yan, sinasabi yan na. natin. Ah, yan na. Yeah? Kaya marami na hihirapan dito yung people. Ah, dito tayo nagkakaroon ng... Sinabing. <laughs> dito tayo... <laughs> Dito tayo nagkakaroon ng uh, uh, nagkakaroon ng ano ng problema. Uh, problema. Lalo yes. na kaya pala ano sir no, hirap na hirap yung mga teenagers. <laughs> yeah, yeah. Kaya nga you have to kaya nga sabi ko a while ago, you have to pay attention yep. to this character. That's right. It is really very important that you pay attention to this character because if you're not going to pay attention to this character, you will later on find yourself rebellious. Yeah. Yeah. Yan ang nakakalungkot. All right? Yan ang nakakalungkot. If you are not going to pay attention on this character of submission, na diyan papasok si rebellion. Yeah. And pinapauna ko na lang ito, rebellion is as the sin of a witchcraft. Aha. Akalain mo 'yun. Isa ka sa kabilang ka sa mga magkukulam. Bira. Akala mo, hindi mo ko alam. <laughs> akala mo, akala mo, ganyan yung, ganyan ka. Diba? Ang, ang witty ng soundcard oh. boy natin ngayon. <laughs> oh, ganyan yung tawa mo. Akala mo, maayos ka tumawa. Anyways, ito pa. Ito pa, sa mission niya. Kapag gusapan natin eh. Also, it means readily giving in. Readily ha? Readily giving in to the command or authority of another giving in uh -uh. readily giving in pag sinabi natin readily willingly 
Iyan ang sinasabi ko. Pag sinabi natin readily, iyan ibig sabihin yan ay willingly. Yeah. Hindi po si Willy, ha? <laughs> willingly. Okay, pili... Nil- nililiwanag ko po sa inyo mga kapatid Mga young people Listen carefully Ulitin ko Okay Ulitin natin Para maintindihan natin Ang maigi ang pinag-uusapan natin Napakaganda na salita ng Diyos talaga Yeah Napakaganda yeah? uh, diba, Sabi submission What is submission? Submission is The condition of being submissive Humble or compliant Client. Okay The next meaning Is bending to the authority or control of another. So, condition of being submissive. What is submissive? Readily giving in to the command or authority of another. So, you have to give in. Pero sabi ng Bible, how are you going to give in? Kung paano describe Readily. Okay? And what do we mean by the word readily? Ang ibig po sabihin natin dyan is in a ready manner or without hesitating, willingly. <laughs> yeah. Kaya <laughs> yeah, maraming hirap. <laughs> oh, diba? Now we know. <laughs> Now we know kung bakit maraming nahihirapan. Yeah. At least kayo makita dyan. Now, punta tayo sa binasa natin na verse. Okay? Sabi dito sa binasa natin ang verse, Submit yourselves therefore to God. Okay? Resist the devil and he will flee, flee from you. Yep. So, makita natin dito that the word submit yourselves, what it meant is to subordinate. Okay? Mm-hmm. To be under obedience. Yun. Yan ang pinakabod. Yeah, to be under uh-huh. submission. So, pag mag-aaralan natin ito, yung mga pagpagsasamasamahin natin yung mga yun, mm. ibig sabihin, you've got to have that willing character of that character that you are willingly under obedience to God. Yeah, that's right. That's right. Willingly, ha? Alam mo, gusto, gusto ko yung willingly na yun, di ba? Yeah. Uh-huh. Oh. Uh, kasi, alam nyo, ba- pwede kayo maging under obedience by being compliant lang. Yeah. Yes, see? Parang, ano ka lang, parang natakot ka lang. Wala, gusto ano lang. Yung not choice. Ano ba yung seryo yung not choice ka? <laughs> Para ba sinabi, wala eh. Napasok ko yung pag-iing kristyano. <laughs> wala, ito. Oh, wala eh. Ito na to eh. Nag-i-enjoy sana ako sa aming mga kibigan ko. Wala, wala pa ka kristyano tuloy ako eh. Yan. Hindi ko tuloy magawa yung gusto ko. Oh, kasi nagpaka-kristyano ako. Yeah. Oh. Eh, Maga parang kasalanan pa nung nag-share sa'yo. Oh. <laughs> parang kasalanan pa tuloy ng pakinoon na buwaba siya dito. Parang, Ito kasi ah. si Sir Ponching, binahagihan pa ako ng salita ng yeah. Diyos. Oh. <laughs> area leader. <laughs> kasalanan ito ng area leader. Eh. Yeah? Naniisip oh. <laughs> oh. Pero anyways, pero kaya ko, kaya ko yung sinasabi sa kanila. Alam nyo, most of the time, yan ang nagiging problema ng mga kristyanong mga bata. Yeah, that's right. That's Kasi, right. This is one of the biggest problem that you have, mm-hmm. whether you accept it or not. Your submission mo, okay? Your submission mo. Later, later, ay mapag-uusapan pa natin yan. Mm-hmm. Alright? So, uh, 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 sa, sa, sa submission, na sinasabi ko, you have to pay attention to character of submission. It's because, pag hindi mo pinag, pinagtuunan ng pansin ito, darating ka sa punto ng buhay mo na lahat na sinasabi ng Bible, napakabigat na sa'yo. Yeah, yeah. That's right. And in fact, baka nga nandun ka sa condition na yan eh. Mm. Di ba? Yep. Yeah, kasi most of the time, sabi ko nga, most of the time eh, pagka, at sabi ng Biblia eh, submit yourselves therefore to God. Mm. May kasunod. Ano yung kasunod? Resist. You resist. will never be able to resist the devil because the devil is always against yep. God. You will never be able to resist the devil kung wala ka sa vision sa Diyos. Yeah, that's right. That's true. Because wala kang gagamitin. Di ba? Yep. Oh, sabi ko nga eh, you're going to submit yourselves. Okay? Submit yourselves therefore to God and resist the devil. Mm-hmm. Hindi inuna yung resist the devil bago ko makapagsabit. Hindi <laughs> mo ka kaya ni. Uh-huh. Yeah. Hindi <laughs> mo ka kaya ni. Yung people. Kaya minsan, hindi kayo makaresist sa gusto mm-hmm. ng jablo, sa udyok ng jablo sa inyo na sundin nyo yung gusto nyo sa buhay nyo because you have the hard time to submit. Yeah. To be under obedience sa Diyos at sa salita na Diyos, willingly. Ah, alam mo, sir, kung anong nakikita akong pinaka-problema ng mga young people dito when it comes to submission, lalo na sa ano, sa pagsasubmit sa, sa, sa Diyos and sa salita ng Diyos, 
Kasi katulad ng sinabi mo kanina, young people, tinan nyo to ha. Katulad ng sinabi mo kanina, Sir Jao, you will not be able to resist the devil, the devil not until you submit first. Kasi ang, ang hindi ang hindi nakikita ng mga kabataan ngayon, yung pag-submit to be under obedience doon sa sinasabi ng Diyos at sa salita ng Diyos, yung magpasakop ka sa authority ng Diyos sa buhay mo, simply, you are asking a help sa Diyos. Yeah, yeah. At pagpapahayag yan ng Panginoon, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya gawin to mag-isa. And sa, sa pamamagitan niyan alam nyo ba, young people, yung submission, yung pinaka-essence sa submission is that you are simply being honest sa yung sarili na hindi mo kaya gawin. Uh-huh. Of course. Kasi uh, yan ang problema, sir, eh, ng mga young people. Eh. Alam mo, sir, pag tinanong mo ang young people, lahat kaya gawin niya. <laughs> oh, lahat. Kasi malakas mo physical. Eh. Sabi nga, ang galing. <laughs> ang galing. <laughs> lahat, kaya, ko niya. <laughs> lahat kaya gawin. Eh. Pag tinanong mo, napaka, napaka liit na bagay. No? Oh, okay. eh, may pagkanyang-ganyan pa mga kabataan. Eh. Kaya kapag nakita mo ngayon, kapag hindi ka naging honest young people sa sarili, mo, hindi mo makukuha tong character of submission eh. Kaya nga dito, maraming kabataan ngayon ang sumasablay na sa kanilang buhay. Maraming kabataan ngayon napapahamak na sa kanilang buhay. Kasi, eto nga eh, sabi ko nga sa inyo, tinuturo ngayon ni Sir Joe sa atin kung ano yung pinaka-primary, saan muna tayo magsasubmit? Bago ka mag-submit sa ibang mga bagay, kaya nahihirapan ka. Kasi nahihirapan ka mag-submit sa primary exactly. thing. Exactly. Which is, unang-una na dapat ka munang mag-submit sa Diyos. And then, pagkatapos, mag-submit ka sa salita ng Diyos. Yep. And then, after you do that, young people, that will help you na magiging honest ka sa sarili mo. Yeah. Aaminin mo kayo sa sarili mo, Panginoon, I can't do this on my own. Okay? I will not be able to resist the devil. Totoo yan. Kaya minsan, wag ka na magtaka pag, napaham- pag, ano, pag napapahamak ang buhay mo. Kasi yan ang nagpapahayag na kulang ka sa character of submission, young yep. people. Yes, Kasi, mapapansin mo naman yan eh. Active ka naman sa church pag inassign ka ng area leader mo na 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 mag uh, Bible reading, mag pray. Yan, yan, yan. yan yung sinasabi ni Sir Jao kanina na yung submission na pupunta sa compliance. Uh-huh. Yung pagsasubmit mo ngayon sa ministry na sabi mo ay gustong-gusto mo, eh, you are just doing it for compliance. Kaya nga darating pa rin sa punto ng pagkakataon na mapapahamak pa rin ang buhay mo. Yeah. Bakit? Yung pinaka-message young people ng submission is not just only, ay, opo. It's not just only a yes, sir. It's not uh-huh. just only a yes, ma'am. Yes, hindi doon eh. Pag sumagot ka ng opo sa area leader mo, hindi yun ibig sabihin, submit, nagsasubmit ka na. Yeah, yeah. Okay, halimbawa, sinabi sa'yo, magbasa ka ng Bible. O, Brad, sis, ikaw ngayon ang magbasa ng Bible, ha? Ituloy mo yan. Magaling. Sasabihin mo ngayon, yes, ma'am, yes. Madali lang magbasa ng Bible. Uh-huh. Madali lang magbasa ng Bible Pero yung mag-submit ka doon sa binabasa mo Bilang isang kabataan Yan ang mahirap Yan ang mahirap Kaya nga kahit pambira Kulang na Sabi ko nga eh Kulang na lang Ikaw na maging area leader Sobrang dami Sobrang dami mo ginagawa eh Ang, ang <coughs> word natin dyan is Pagpapasako Yeah Pagpapasako Kaya nga young people Pag, in, pag inin yung inintindi itong verse na to Submit yourselves therefore to God Ibig sabihin, you are being honest to yourself na, okay, eto po ako bilang isang tao, wala akong kayang gawin. Hindi ko kaya, that's why I will submit to you as my God, as my Lord, para matulungan ako to resist the devil. Maaring, kasi ang, sabi ko nga sa staying alive, Sir Jao, di ba? Magaling ang jablo eh. Kaya kanyang bulagin. Sabi mo nga, natatanda ko dito ba yun or sa staying alive na, you will, kaya, kaya ang patumbahin ng Jablo in your own steadfastness. Okay, just, uh, so staying alive. alive, yeah. Kaya ang pabagsakin ng Jablo. Imagine niyo yan, sa paningin natin, akala natin nagsasubmit na tayo eh. Uh-huh. Di ba? Pero may kita niyo, yung tinuturo ni Sir Jao dito, yung pinaka-essence ng submission, hindi mo pwedeng, yung binasa niya kanina, ilang meaning yun ng word. Hindi basta dumiretso doon sa compliant. Yeah. Bago yun, nandun yung salitang obedience na which is tinuturo. Tinuturo talaga ng, uh, ng, uh, ng Bible when it comes to submission. And the condition of, the word is the condition of being submissive. Kaya nga dinefine ko yung we, submissive. Kasi ang gusto ko makita nyo dito, young people, pagdating sa character of submission, gusto ko makita nyo yung word na willingly. Yeah, yeah, uh-huh. yeah. Willingly. Again, inuulit ko, willingly. Willingly. <laughs> diba? Willingly. Napaka-importante na nadyadyan yung salitang willingly. Yep. 
you can never call it a submission. Not unless that you are willing to do yeah, it. Yeah, that's Tandaan right. Yan, that's right. Young people, when uh-huh. you team focus team preparation, sabi ko nga sa inyo kanina, binanggit dito ni Brother Maki, sinabi dito sa atin, Sir Maki, na, na uh, later on, pag kayo ay mag-aasawa na at kayo ay mag mag uh, uh, tag nito ah uh, uh, lalaki maging asawang babae tandaan niyo hindi niyo pwedeng alisin alisin na submission yeah. yeah both of you will have to submit to God para ikaw husbands you'll be able to love your wife yeah. ikaw naman wife you'll be able to submit kaya wala ka talagang kalugian dito eh pag, pag inapply mo to sa buhay mo yeah, sir yun yung sinasabi natin kanina kapatahan. sinasabi ng Biblia yeah. wag mo sabi ng Bible wag mo wag mo kwentuhan, mo, mo kwentuhan. <laughs> <laughs> ako nakakaalam ng buhay mo young people sabi ng Bible ha wag mo kong kwentuhan magpasakop ka sa akin yeah. ng bukal sa loob mo yeah. di ba willingly nga eh kaya kasi kaya inuulit-ulit ko nandiyan siya yung word na willingly hindi pa pwede nang papasakop ka lang dahil napipilitan ka. Hindi submission yun. Yep. Okay? You will never be able to call it submission if you're not willing to do it. Para sa martial arts yan, bro eh. Diba? Para sa martial arts yan. Hindi ka may pwedeng, ano, <laughs> hindi ka may pwedeng, diba, pagka na sa jiu-jitsu, diba? Yeah. Pagka na lock ka na, halimbawa, na rear naked choke ka na, <laughs> talaga, sample, tawag kaya tayo. Ay, sample. Eh, sa sample tayo, may choke uh-huh. natin. Ah, wag na. Wag. Oh. Mukha na lang. Ayaw mag-submit, sir. Ayaw mag-submit. Hindi, kasi mukha na lang choke. <laughs> so, diba? Hindi, ibig ko sabihin, magta-top out ka eh. Yeah. Willingly mong gagawin yung magta-top out sa mo. Sa sa gusto mo. <laughs> <laughs> sa ayaw sa gusto mo, willingly ka. Wag, hmm. hindi, hindi lang sa ayaw sa gusto mo. Ano pa yun, ha? May force pa yun. Yeah. Kung bagay yung pagsasubmit mo, pag nag-top out ka sa martial arts, pag nag-top out ka doon sa sinasabi ko, nalilak ka na gano'n, nalak ka na na gano'n, nalilak na joke ka, tapos nag-top out ka, willingly mo gagawin yun para ano? Para hindi ka mamatay. <laughs> ha? Para hindi ka mag-pass out, willingly yeah. kang magsasubmit. You see? Mm. Yun nga lang, ginamitan ka na ng force. Yeah. Yeah. Yun ang kaibahan. Ang salita ng Diyos, Hindi ka uh-huh. hindi ito physical. Yun ang kaibahan noon ha. Mm. Yung pinapakita ko lang yung willingly sub- willingly submitting to the ano, the one who is choking you. Pero physical 'yun. Aha. Uh-huh. Ito intellectual to. Yep. Yun ang matindi dito sa salita ng Diyos, intellectual to. Sure. Utak na ang usapan dito, hindi na physical. Hindi ka nagagamitan ng brutal force na uh-huh. Diyos na physically. No, yung isip mo, young people. Kaya nga sabi ko, it's very important Para sa, sa mga young people na makita nyo yung willing, willing submission. Maging yeah. willing yung submission. Sabi ng Biblia, oh, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Ito maganda illustration niya. Mm. Maraming beses sa buhay ninyo, hindi kayo resist sa devil mm-hmm. because he is not fleeing from you. Yeah. Ibalik natin, balik natin. Maganda to eh. You will never be able to expect say, the devil to flee from you if you will not resist the devil. Yep. Gusto mong lubayan ka ng jablo? I-resist mo ang jablo. Mm, okay? That's right. Uh-huh. Gusto mong, paano may i-resist ang jablo? Magpasakop ka sa Diyos. Yun. Oh, yes, sir. You see? Magpasakop ka willingly. Now, pag sinabi ko lubayan ka ng jablo, I'm not just talking about Satan himself. Even yung kanyang mga alipures na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Uh-huh. You see? I hope maliwanag yung pinag-uusapan Ulitin natin. Mga, sir. Kaya hindi ka maka, hindi lumalayo sa iyo yung mga tinatawag yung mga malalapit na tao sa buhay ninyo. And even yung attraction niyo from the world standard. Mm-hmm. Kaya hindi ito nag-flee sa inyo because you were not able to resist them. Yep. How were uh-huh. how in the world were you not able to resist them because you have a problem in submission. That's uh-huh. right. That's yeah. right. That's most right. of the time, most of the time sabi ko nga eh, you submission natin. Sige na nga. Yeah, napilitan lang eh. Yeah. But sabi ko nga po sa inyo, you will never be call it sub- be able to call it a submission, a biblical submission if there's no willing obedience. Yeah, that's right. That's right. <laughs> Parang katulad sa magulang niyo, later on pupunta rin tayo diyan eh. Kasi hmm. diyan din ang bagsak eh, sabi mo nga kanina eh. Magsasab- bago ka makapagsubmit, this is the primary thing. Ito sinasabi ko sa inyo is the primary thing. Bago ka makapagsubmit sa tao, magsubmit ka muna sa Diyos. Yeah, that's right. Uh-huh. Kaya ka nahihirapan magsubmit sa tao kasi nahihirapan ka magsubmit sa Diyos. Mm. You see? Ano ibig sabihin sa tao? To those who are in authority over you. Mm. 
'di ba? Marami na sa yeah. sabi niya sa Biblia, 'di ba? Uh, so, so, makikita, submit yourselves. Yeah, ma- makikita natin 'yan if we're going to read sa first uh, uh first Peter chapter 5 verse number 5. Maliwanag 'yung sinabi po dito. Sabi dito, likewise ye younger submit yourselves unto the elders. elders. Yeah, all You be subject one to another and be clothed with humility. Mm. Uh, for the for God resisted the proud and giveth grace unto the humble. Next next week, panatili ni pagkakapitalize sa humility niya. Ang gusto ko lang mo na makita niyo muna dito is yung tinatawag nating submission willingly, willingly submitting to the word of God. That's Maliwanag right. pa yung sinabi sa, sa, sa book of Hebrews, Obey them that have the rule over you and submit yourselves for they watch for your souls. Kaya nga magkahiwala yung obedience dito at submission. Yeah. Because y- yung word na submission, sabi ko nga sa inyo, again, ang binibigyan ko lang ng emphasis para po sa atin sa tanghaling ito. Ang word, ang biblical submission is we is readily yung binanggit ko po sa inyo kanina ang biblical submission ah uh, yung tinatawag natin biblical submission po na na na, 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 na tandaan niyo po yung binasa ko po sa inyo kanina dito yung uh, yung tinatawag natin na uh, uh, biblical submission is readily giving in to the authority of another yeah you see right. and sino pang authority pinag-uusapan yeah. natin dito authority po ito ng salita ng Diyos. Yeah, authority is, ito uh, ng Diyos. Which is the final authority ng ating buhay, sir. Yes. Na it, uh, ng, ano, it is the sole authority yeah. of your life. You see? Akala, again, inulit ko, if you're not going to submit to the sole authority of your life, yeah. willingly, ha? again, pinag-uusapan natin dito, biblical submission. Okay? Ang biblical submission is readily giving in. Mm. Readily giving in. The question is, are you willingly giving in to the authority of God's Word? Yeah, that's right. You see? Kaya sabi ko nga, ma, uh, dito nahihirapan kayo, young people, most of the time, most of the time, whether you accept it or not, dumating din ako dyan sa, yan, nagbibigay ng pahirap sa buhay ng maraming young people ngayon. Uh-huh. Magpasakop ng bukal sa kanilang loob. Yeah. Bukal sa loob na pagpapasakop sa salita ng Diyos. Because if if you do, why can't you resist the devil? Yeah. Uh-huh. Why does is he not fleeing from you? Yeah. Uh, alam mo sir kasi ang makikita <clears throat> ang nakikita lang kasi nating mga young people ganito eh. Ah, uh, yung yun nga yung sabi nga ni Sir Joe kanina. We want to resist the devil. Kapag tinanong mo mga, ang mga kabataan yun, they want to. Yeah, yeah. They want to. Kaso, they know how, kaso ayaw nila. Uh, Isang problema pa yan. Yeah. They want to. Pag tinanong mo mga kabataan ngayon, We mapatim- want to. Ay, iba pa rin. <laughs> pag, t- pag tinanong mo mga young people ngayon, whether you are in the team focus and you are in the team preparation, kapag tinanong mo, if you want to resist the devil, yes sir, I want to. I want to resist the devil. You know how? Yes, I know how. No, di gawin mo. Ayaw ko. <laughs> Ayaw nila. Kaya nga kayo, young people, ang dapat ninyong makita, a lot of young people nowadays are submitting to a wrong pattern of submission. Na nakuha niyo yung young people, nagsasubmit kayo, gusto niyong matuto ng pattern of submission, kaso nagsasubmit kayo doon sa wrong pattern of submission. Aha. Yun nga yung sinasabi ni Sir Jao, na gusto mo, resist mo na without any submitting to to God yeah. without any submitting to the word of God you cannot do that mahirap yun mahirap yun may hirapan kang gawin yun wala kang pattern eh ano ang pattern mo ng submission eh sir ang pattern ko ng submission ganito uh, ako nang bahala titingnan ko na lang kung uh, sabi nga natin sa colloquial na pananalita young people kakakaliskisan ko na lang sir kung ano ba yung tama at mali <laughs> hindi mo <laughs> hindi mo magagawa yung young people yan yung sinasabi ko sa yung that you submit to a wrong pattern of submission. Yeah. Uh-huh. Kasi, ipapakita sa iyo ng jablo, ipapakita sa iyo ng mundo, ah, okay, gusto mo i-resist ako, ha, na without, outside the word of God, ha, without 
any submi- uh, without uh, submitting to the word of God. Na alam nga ng Diablo na kapag tayo kaya nga sabi dito, he will flee from you eh. Yep. Kasi alam ng Diablo kung saan ka nagsasubmit eh. Yep. Eh kung alam ng Diablo ngayon, ah gusto mong subukan na, Gusto mong subukan na i-resist ako without submitting sa salita ng Diyos? Ano tingin mo lulubayan kita? <laughs> Ipapakita ko sa iyo ngayon yung another form of submission. Yeah. Okay? Ito ngayon, subukan mo ito gawin. O oh, sige, subukan mo. Gamitin mo yung sarili mong kakayanan. Yan yung sinasabi ko ngayon na hindi nakikita ng maraming kabataan ngayon. Kaya nawawala yung sinasabi ni Sir Joe that you will submit willingly. Kasi you are doing it by your own. Wrong pattern of submission na ang nakita mo ngayon. Wrong pattern of submission na doon ka ngayon nag-submit. Kaya at the end, still makikita mo, hindi mo na-resist yung Diablo. Aha. Hindi nag-flee sa'yo yung Diablo. Kaya nga at the end, sabi nga natin, sayang ang effort mo, kapatid. Yeah. <laughs> sayang ang effort mo. Imagine, imagine mo yun, no? nagbuhos ka. Nagbuhos ka ng lahat, ng lakas mo, everything. You give everything just to resist the devil. You submit sa sarili mong pawamaraan ng submission. Kaso at the end of the day, wala, nagsayang ka lang ng pagod. Yeah. Yeah. Ha? Nagsayang ka lang ng pagod. Kaya young people, napakaganda nito. Yung sinasabi ni Sir Joe kanina that you should submit willingly. Willingly sa salita ng Diyos. Yan yung nagpapahayag na wala ka talagang kayang gawin. If you want to resist the devil, submit yourselves therefore to God. Yes. So maliwanag po yan mga kapatid. Again, inuulit ko. Uh, sabi ko nga eh, uh, hindi po namin ito sinasabi sa inyo. <laughs> Alam nyo, minsan kasi ito ang take nyo young people. Parang lagi kayo. Uh, ang take kasi ng young people yun, parang lagi pinapagalitan. <laughs> That's always the case eh. Parang lagi pinapagalitan. Pagka, pinag, pagka nasasaktan kayo sa natatanggap nyong katotohanan, yan na namin. Ayun na po yung dalawa na yan. Wag nga natin. Kaya nga, baba ng viewers. <laughs> Ayun, pinakamababang viewers. Ayun, sayo, ma, dito, wag, wag na yan. Mabira. Yan na naman yun, sir. Parang, na naman, laging, sir. Pa, parang laging nasasakal. Para, yan na naman yan. Bibirahin na naman tayo dyan na sir. Yeah. Dyan na sir Maki, pambira. Yeah. Akalaan mo, eh. O, oh, kaya mag-module na lang tayo. Oh, <laughs> da? Break oh, time pa, oh, oy. Ito, eh. O, oh, wala pa. <laughs> yung iba dyan, Ah, uh, overtime muna ako sa trabaho. <laughs> May team preparation naman, dito na lang ako. <laughs> oh. Ay, uh, hindi, kasi uh, ang buong akala nyo kasi, doon lang kayo maghahanda. Yeah. At ang buong akala nyo, yung pinag-uusapan namin, kuro-kuro namin, hindi, ginagamitan namin kayo ng salita ng Diyos. And to be honest with you, God knows, um, not, uh, hindi kami, hindi, hindi ko ito sinasabi to brag sa harap ng camera, but God knows that I'm telling this with all my heart, we will not be able to be here yeah, that's right. kung hindi kami nag-practice that's ng right. character of submission. Yeah. Again, uh-huh. ang goal natin dito, ang goal ng pastor natin, young people, you will be able to reach this kind of privilege from God. Mm. Hindi kasi mga kapatid, hindi, young people, tandaan nyo, marami, akala nyo yung ginagawa nyo sa area, ayan na naman pang bubulag ng Diablo, young people. Yep. Akala nyo yung ginagawa nyo sa area, yan na yung sinasabi ni pastor na highest level of uh, service sa Diyos. Hindi pa yan. You see, maraming may pwedeng mabukas sa programa eh. Yeah. You see? Yeah. Eh somehow, by the grace of God, eh, sabi ko nga eh, eh, he, kung kami nga ni, ni Sir Mark, eh, sabi nga namin, eh, bakit, hindi, anong, anong malalaman natin, hindi uh, natin malalaman, I mean, kung, Uh, may plano pa ang Diyos na later on, may iba rin na kaubo dito. Yeah. ba? Diba? You see? At ikaw na nanonood ngayon, maraming isa ka doon. Kung nagsasubmit ka, yeah. again, sabi ko nga eh, uh, na- narinig nyo ito, may devotion si pastor dito. Mm. It is God who promotes. Yep. yep. Man huh? all, yung isa sa mga principle, eh, di, di, part nyo sa baba ng, mm. preach, ng uh, devotion ni pastor yun before. Ewan ko po, matanda nyo yan. You see, ang alam lang ng tao ay demotion mm. because promotion belongs to God. Yeah, yeah. You see? Eh, ang maglalagay sa isa ganitong sitwasyon ay Diyos pa rin. Ang naglalagay sa atin sa sitwasyon natin ngayon, Diyos pa rin. Yeah. Uh-huh. Nakadepende yan sa pagpapasakop yeah, natin. Yeah, that's right. Uh-huh. May, yun nga, sir, yung sinasabi natin. Ang, ang, mga, ang mga kabataan kasi ngayon, sir. By the way, shoutout ko lang sa Team Focus, ha? Okay? Ah, uh, uh, na, ano, ha? Na, tag nito na merong uh, tag na yung mga pictures nila sa ano. Yeah, yeah. Marami yeah, na nag-send yeah. eh, oh. Pati yung leader mismo. <laughs> oh, sige, tuloy. Hindi, <laughs> uh, alam mo, sir, maganda yung sinasabi mo kanina, sir. Eh. Yung, uh, hindi naman automatic lahat eh. Yeah. Ano nangyayari? There, ano, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, young people. Masanay tayo, young people, 
na mabuhay ng isang klase ng buhay na merong sinusunod na pattern. Yeah. Kasi, alam mo yung pag, uh, pag uh, kahit, manual. For example, the manual. ba? Diba? You cannot build something without a manual eh. Okay, paano mo, ito nga eh, kahit gano'n nakagaling sila Sir Alex, sila Sir Rafi, mag, uh, when it comes to construction, di mo makikwentuhan niya ang mga yan eh. Yeah. Pero kapag bumuo sila ng mga bagay-bagay, kailangan nila ng manual. Yep. Kailangan nila na meron silang sunda na pattern. Yep. Kasi kapag hindi nila sinunod yung pattern sa pagbuo, nalimbawa, let's say for example, nung binuo itong mesa, o oh, ba? Diba? Eh, eh, ano to Sir eh, kumbaga parang uh, uh, office buster ito. Yeah, so, yeah, yeah. Ang manual nito pang kalahat. <laughs> yeah. Like exactly, so, exactly. La, lahat sinerge namin para lang mabuo ito. When in fact, nakikong kilala nyo, nag, mga uh, Baptist builders natin dito, aba, pambira, di nyo makikwentuhan yung mga yon. But still, pansin niyo kapag meron silang binuo, huh? <laughs> labor, labor, labor. <laughs> Labor. Sabi ni Pong, team versus daw, labor not to be rich. <laughs> Tuloy tayo. Pag, pag nakita mo silang bumuo, despite of their skills, this, despite of anything, they still follow the pattern. Yeah. They will submit to the manual para ma-accomplish nila yung pinaka-purpose ng mesa na ito. Na magamit ng maayos, mapahinabangan ng maayos, yung tibay, y- yung uh, tibay na itong mesa na ito, masunod nila. Kaya minsan, young people, Sumasablay ang buhay natin kasi hindi tayo nasanay sa buhay na merong pattern at hindi tayo nasanay sa buhay na nagsasubmit doon sa manual. Kaya minsan yung buhay natin walang tibay bilang isang kabataan. Eh. Uh-huh. When in fact, pwede sana. Pwede sanang maging matibay. Kaya nga, di ba, many times din yung naririnig sa mga preachers, sa mga area leaders din yung, na kung ngayon pa lang bilang kabataan magpapagamit ka na. Alam mo ang Tagalog nun? Tagalog yun, pero ito yung Tagalog talaga. Ibig sabihin nun, kung magpapasakop ka lang, kapag narinig nyo yung ganyang klaseng lingwahe sa pastor, sa preacher, sa mga area leaders ninyo na nagsasabi na kung ngayon palang magpapagamit ka na sa, sa, sa Panginoon, sa murang edad mo, malaki ang magagawa mo. Ang Tagalog nun, young people, kung magpapasakop ka, Aha, kung magpapasakop ka, malaki, malaki ang pwedeng magawa ng kabataan, sir. Eh. Kapag, kapag in-apply nila yung sinasabi natin, yung sinasabi mo kanina, coming from the Bible, not your opinion, yeah. coming from the Bible, that you will submit willingly, malaki ang magagawa ng mga kabataan ngayon. And the point here is, alam niyo, kanina kasi, baka na lagi niyo naririnig ito sa aming mga preachers. Naririnig niyo rin ito mula sa ating mahal na pastor. May mostly, sinasabi po namin ito as preachers na hindi po nanggagaling sa amin ito. At kung kami man ay may masabi ngayon, hindi po ito galing din sa sarili namin. Yeah. Ano mang, <laughs> hindi ko ito pinatwede tawaging opinion base. Eh. Uh-huh. Lahat na nailalabas natin, mula yan sa katotohanan, yun na bubuo natin conclusion mula sa katotohanan. Ito, God, most of the time, maaaring hindi nyo po alam, sa term issue, sa podcast ko namin, sa, per- sa curve issue, pinag-uusapan namin doon is the devotion. And most of the time, may principle na nilalabas ni pastor. Pinag-uusapan namin, tinatawag na realty. <laughs> Diba? Nagkakaroon kami ng real talk doon. O dadaling ko lang muna saglit dito for uh, bago tayo magtapos. Real, mag, mag-usap tayo ng katotohanan. Tinan nyo. Yeah. Tinan nyo, ha? Ito, kanina ko pa to Actually, gusto sabihin. Kaya kayo ina- inaantay ko to eh. Magkaroon tayo. Tinan mo. Most of the time, kung mapansin ninyo, pag itong Wednesday na ito, binaliwala nyo yung programa dahil ito ay kombinasyon eh. Yeah? Kala natin, masasolve kayo sa team focus lang at saka sa team preparation lang. Pagsamahin natin ngayon. Pinagsama natin ngayong Wednesday. Real talk tayo. Sino ang madalas na nagko-comment sa mga programa ng young people? Yeah. Nala yan. Listen to me. I don't care kung kayo nasa team focus, nasa team preparation. Pero most of the time, ang nagko-comment sa mga programa para sa inyo, mga adults. That's right. That legitness. I hope you're taking this seriously. Yeah, that Because this is not a joke. Because most of the time, nakakapakinig na kayo ng mga ganito, nakakapakinig tayo ng preaching. Sabi ko nga sa inyo eh, this is a general problem of every churches. Ano yun? Submission. That's right. This is an individual problem of every Christian in the church. Submission. Binababa ko pa, mula sa church, individual Christian, mapa-adult, mapa-young people. 
Ngayon kaya, tayo natin dito pinagtutunan ng pansin sa inyo. Because kung meron man, kanina binanggit ni Maki, yung adults, meron na, na, na sila ay nasa stage na, na meron na silang fixed mentality that they will submit to God because they've already experienced a life na hindi nagsasubmit sa Diyos. Yeah. Sino ngayon ang mag malikot ang isip pagdating sa pagpapasakop sa Diyos? Kayo na maghanda sa pag-aasawa at kayo na mga nasa kabataan bago pa kayo pumasok sa pahanda niyo sa pag-aasawa. Kayo yun. Ikaw yun niya yun. Na hindi nakikinig kasi mas pera. Sabi ko na, bibirahin na naman tayo dito eh. Real talk tayo dito. Ang salita ng Diyos yung puno ng katotohanan. Ano sabi ng Biblia? The truth will set you free. Ginagamit ito ko sa discipleship. Ito yung isang main verse ko sa discipleship. program ko sa area sa book of uh, sa book of uh, uh, sa book of John if I'm not mistaken ano sabi ng Panginoon yung Jesus Christo doon if ye continue in my word ye are my disciples yeah. indeed that's right so sino yon sino ano ang mark na nag disciple taga sunod ng Panginoon Jesus Christo so, so yung nagpapatuloy sa kanyang salita amen at you will never be able to continue without submission Believe Aha. me, young people, lahat ng ginagawa mo sa buhay mo bilang isang kresyano, laging kasama ang pagpapasako. That's right. That Amen. Sabi nga namin sa inyo kanina, ang Biblia na ang pattern natin ng ating buhay. Yeah. Gusto mo lumakad? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You see? Kaya nga ito yung gabay natin sa lakad natin. Therefore, kung ito yung gabay, magpasakop ka sa gabay. Magpasakop ka sa liwanag. Huwag kang gumawa ng sarili mong kandila. Ang kailangan mo, spotlight, floodlight, hindi kandila. You see? I hope you're taking this seriously, young people. Sabi ko nga sa inyo, later on, eto si Mangi, sabi ko nga sa inyo, eto na lang, si Mangi, wala pa siya sa team preparation, nasa team focus pa ito, nakikita niya sa Mangi. Ko hindi sa ko kailangan niya lumalakad siya may tinatahak sa uh, daan mula sa team focus at mula sa team preparations hangga sa amin. You see? Now, tinanong niyo ah, kaya ko sinasabi ito sa inyo, galing din naman ako doon. Bago ko na punta dito, nasa team focus, pumunta ako. Well, of course, yung panahon namin, walang team preparation, eh, uh, pero pero hindi katulad ng organization niya. Mas maganda ang organization niyo ngayon. You see, hindi ko dinidisregard yung before, pero maganda ang organization nyo ngayon, kaya huwag nyo basta-bastain yan. That's right. Huwag nyo laruin yan. Hindi yan pang barkada type. Ha? Inuulit ko hindi sa mga pang, nasa team preparation. Sir, hindi yan pang group chat. Hindi lang yan pang group chat. Ha? Yung grupo nyo, nandiyan dyan si Sir Antonio, nanonood, ako'y sinusuportahan ko si Sir Antonio sa pagsabi sa inyo nito. Hindi biro ang asosyasyon nyo sa team preparation. Okay? Seryosong bagay yan. Ang grupo nyo na yan. Ayan ay binuo ni pastor para may handa kayo sa buhay ng magpapamilya at mag-aasawa. Right. You see? Now, kaya ako sinasabi sa inyo, malaking papel dito ang submission. That's right. Hindi ako nakapaghanda para sa aking mag-aasawa na dumating ako sa sitwasyon na ito kung hindi ako nagpasakop. Yeah. Hindi rin ako mula sa team focus, hindi ako pumunta doon sa paghanda ko na final na preparation ko. I'll just call it a final preparation before I enter the, the life of marriage. Hindi ako pumunta doon sa final preparation kung hindi rin ako nagpasakop. Ang dami kong kalukuhan dito eh. That dito! Dito! That was oh, Hindi yung stage ba? Yung stage yung ano, sinasabi ko. Oh. At, at narinig niya eh. Sabi ko nga eh. Ah, uh, uh, ito, 'di ba? Na pumunta dito ngayon. You see? Kung hindi ako nagpasakop, hindi ako naka sa Jablo. Yeah, that's right. At kung hindi ako naka sa Jablo, hindi niya ako lulubayan. You see? Kaya pagpunta ko sa final preparation by the word of God, pinatitibay niya by the blessing of God, by the grace of God, pinatitibay niya, pinatibay niya ako sa prinsipyo. Amen. Dahil nagpasakop ako. Amen. Kaya nakapag-asawa ako ng maayos. Nakapag-asawa ko ng, 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 ng tamang tao, you see, may dalawa ko ngayong anak, parehas kami ngayon nasa gawain. Sabi ko nga sa iyo, hindi porket anak kami ni Pastor Rill, kaya kami nandito. Hindi yun ang kaso dito. Ito po, tahas ako na dito sa National and International Broadcasting ng uh, Ministry Broadcasting ng Christian Bible Baptist Church na gig. Sinasabi ko po sa inyo ito, si Pastor Hill ay isang magulang at isang pastor. na walang anak-anak sa gawain. Prinsipyo right. ng salita ng Diyos ang siyang mananaig. That's right. 
kahit na anak pa kami, kung wala kami sa prinsipyo, wala kami sa standard ng Biblia, wala kami sa harap ninyo. Kaya ko yung sinasabi sa inyo, because nasa Biblia yung ginagawa ni Pastor eh. Partner yun, hindi kami bumumunta dito kung hindi nagpasakop si Pastor Hill. Man. Hindi rin kami bumunta dito kung hindi kami nagpasakop sa tinuturo ni Pastor Hill. That's right. Which is, young people, yan yung common ground natin. Kaming mga adults, kayo mga young people, team focus, team preparation, salita ng Diyos ang common ground natin. Kaya nga sabi ng Bible, submit yourselves therefore to God. Pay attention to your character of submission yeah. because that will help you to resist the devil and live your life in biblical standards and principles. Yep. Sir, yes, sir. Kaya hindi ka malayuan ng mga kaibigan mo na pinapalayo sa'yo na sinasabi ng, ja- ng Biblia na dapat mo i-avoid. Mga kaibigan mo, parehas kayo nasa church pero hindi tumatay sa prinsipyo. Avoid them. Bakit hindi ka makakalas sa kanila? Kulang ka pa, check mo sa mission mo. Yeah. I-check mo sa mission mo. You see? Bakit hindi ka maka hindi ka makapay attention sa tinuturo ng Biblia pagdating sa uh, ito, yung lesson niya yun sa team preparation, sa life of preparing uh, uh, in the life marriage. understanding marriage before marriage. Before marriage, you see? Ganda yung team na yan, ha? Ganda ng topic na. Napakaganda ng topic na yan. Again, ha, may counter ang mundo diyan, inuulit ko yeah. sa inyo, ha? May sariling standard ang mundo sa bagay na yan. Paano niyo uunawain ang marriage, ang life of marriage uh-huh. na yan? You see, my counter, kung hindi kayo magpapasakop sa topic nyo every Friday, I'm telling you, uh, para kayong nag, uh, pumasok sa buhay ng, uh, ma- ng pag-aasawa o pagpapamilya na para lang rin kayo nasa mundo. You see? Right. And ito That's na nga yung sinasabi right. ko sa inyo in conclusion. Mapatim focus, mapatim preparation, kasi most of the, kaya gumano, kasi most of the, the stop dito, nasa team preparation. Mapatim focus, mapatim preparation, hanggang sa mapunta kayo sa condition namin as adults. Okay? As a as living a life of marriage. Okay? Hanggang sa mapunta kayo sa condition namin, tandaan nyo, magpuproduce tayo. Yep. Ano ngayon ang ipuproduce natin? Ang question ko nga sa discipleship namin eh. Sabi ko nga eh, what kind of you will you produce? Yeah. Kasi duplicating yourself. Uh-huh. <laughs> Teacher na discipleship sa Philippine School of Scriptures class. 2020. 2020. It's the word. Yes, yeah. Oh, di ba? Even hindi totoo yan. Di ba, sir? Tinuturo mo yan, di ba? Yeah, yes, sir, yes, What sir. kind of you are you going to produce? Bravo. Kung wala kayo, may <laughs> dami dito yan. Shout out. 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 De, tsaka ni JJ. Oh, huh? yeah, best friend nila yan. Yes, si Joshua. Pa, Joshua. Joshua de la Cruz. Yeah, Joshua. shout out sa Isor. All right. Anyways, kaya ako sinasabi, kaya ako sinasabi sa inyo ito. What kind of you are you going to produce? You will never be able to produce a right and biblical you if you're not going to submit to the word of God. That's right. I hope na tulungan namin kayo ay tanghali. Real Amen. dito, sabi ko ay. Nasa sa inyo yan. Big viewers natin yan ay nasa 70 lang yata. Nasa 83 na. Napilitan eh. Hindi, hindi, hindi. Sa mga 83 viewers namin ngayon, again, uh, baka kasi nag-combine-combine na kayo with your parents. Kaya uh, konti yan. Again, I'm very thankful that you are with us. Yep. Kung ikaw ay young people na nanonood ngayon, check your character of submission. Pay attention on your character of submission. Yeah. Tuloy natin to next week. Yeah, hindi pa ito tapos. Mahaba ito. Itong submission na ito, because sabi ko nga sa inyo, nag-uusap nga tayo agam, nagtatanong ka sa akin, eh, di ba? Mm. O, sabi ko sa inyo, saglit lang. Uh, ano, at at uh, titignan ko muna sa Bible. At ayun uh, nga, yeah, sabi ko nga eh, uh, maglipat ko na, di ba? Kita mo yung table ko. Oh, Lumipat ako ng table ko. Yes, sir. Ito daw, yung mas malalak na mesa. <laughs> o, oh, yeah? O, oh, paglipat, <laughs> paglipat ko na sa table ko na yun. O, oh, doon. Yeah. Akalain nyo, Again, ito ay binigay ng Diyos para maliwanagan kayo, yeah. young people. Hindi ito para atakihin kayo. Ang, yeah. ang goal nga natin dito, hatakan tayo dito pataas. Yeah. Yes, Hindi tayo hatakan pa baba. You see? Eh, lumalaki yung gawain natin. Pag wala, wala pa naman ako. Ayan, yeah, hatak pa baba. Hindi tayo hatak pa baba. Hinahatak pa ta- Parang alam ko yung lyrics na yun. Yes, <laughs> Anyways, ah, uh, ah, uh, uh, ibig ko sabihin, yung, ah, uh, hindi tayo maghahatakan pa baba. 
Hatakan yeah. tayo pataas. Bakit? Kailangan kayo, young people, sa malagong at lumalagong gawain ng Christian yeah. Under the pastor, uh, under the... Uh, uh, Hey, Lorena. Nah. You see, akalain nyo yan? Lumalago yung simbahan natin. Yep. Ang kailangan natin, tao. Man. You see? Kaya nga, haatake namin kayo pataas at kung magpapasakop kayo, magsasama-sama tayo. Pag masakop kayo sa lintana ng Diyos, ha? Magsasama-sama tayo sa mataas na antas ng paglilingkod sa Diyos. Yeah. Marami pa eh. That's akalain right. mo, international. Who will know kung hindi pa nag-pandemic? Yeah. Hindi tayo magka hindi tayo makakapunta ng Israel. Hindi tayo makakapunta ng uh, New Jersey, uh, New Jer- ng America. Ito nga eh, America, KSA, Southeast Asia. KSA kalaban ni Logan Paul yun. Hindi, no? KSA yun. Oh, KSA. Oh, KSA yung kingdom of Saudi Arabia. Oh, yes, yes, sabi ko, may Europe tayo. You see? Eh, yung, akalain nyo yan? Hindi tayo makakarating yung mga kont- iniisa-isa na natin yung continent ng mundo yeah. eh. Akala hindi yung pinahintulutan ng Panginoon. Full time tayong Afrikano. Oh, yes, oo. O, di ba? Ano? Tayo, full time ano? na Afrikano. Eh, hindi, totoo naman talaga yun. May nagkukontak sa Facebook. Totoo ito. May nagkukontak sa Facebook ng church ng mga Africans, yeah. di ba? Mga Nigerians. Man. Oh, di ba? Ang sabi oh. nila doon, sir, hello man. <laughs> mga, si, si Rasta man. Ay, ano ba? Shout out sa iyo kay Rastaman. <laughs> o, oh, di ba? Hindi, kaya ako sinasabi yan sa inyo. Eh, kasi... Third eye. Third eye. May third eye. Hindi, <laughs> kaya ako sinasabi sa inyo yan. Lumalawak ang gawain yung yeah, people. Yeah, that's right. Marami kang pwedeng gawin. Hindi lang yung pagbabasa mo ng Bible sa area. Man. Hindi kaya magkakanta mo sa area. Marami pa. That was legit. O, oh, marami pa. O, oh, akalain yan. Al- alam nyo kung saan naman kayo dadali ng Jablo, saka isipan na, hayaan mo na sila dyan. Marami naman na yun sila dyan eh. O, oh, di ba? Kaya, again, inuulit ko yung people. Hindi pa. Yung ginagawa nyo sa area yan ngayon, magpasako pa kayo sa Diyos, dadali pa kayo yan sa mas mataas na pagkakas. Yeah, that's right. That's right. right? right. Bada, Maki? Uh-huh. Kaya, alam nyo, young people, napakaganda. I hope that you, are, uh, that you all enjoy our program this uh, afternoon. Alam nyo po, Submission is very important. If you want to uh, uh, build na maayos, kung gusto nyo mabuhay na maayos bilang isang kabataan, you've got to build a blocks of characters in your life. And isa sa mga makakatulong sa inyo para mabigyan kayo ng maayos na buhay is that yung kayo ay magkaroon ng character of submission. In any aspect of life, brethren, young people, submission is very important. Okay? Submission is very important. Kahit saan nyo ilagay yan, nababagay yan. Yan ang maganda kapag ikaw ay namuhay ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kahit saan mo ilagay, babagay yan. Yung mundo, pili yan eh. Yung prinsipyo ng mundo, pili yan. Pero kapag ikaw ay namuhay ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos, babagay yan, at ka- babagay yan kahit saan. At higit sa lahat, tutulungan ka pa yan. Yeah. Ang prinsipyo ng mundo na ito, tutulungan ka masira ang buhay mo. Tanggapin na natin yan, young people. Ang prinsipyo ng mundo na ito, tutulungan kang sirain ang buhay mo. Kaya huwag ka nang sumunod dyan. Huwag ka na mamuhay ayon sa prinsipyo ng mundo. Mamuhay ka ayon sa prinsipyo na ng salita ng Diyos. At kapag nakita mo na at naituro sa inyo ang prinsipyo ng salita ng Diyos, sabi nga ng ating talatang binasa, all you have to do is to submit. Amen. Alright? So magkita-kita tayo next week. Young people, nagdagan pa natin yung viewers natin. Let's, let us... Reach more young people. Sabi nga ni Sir Joe, magtulungan tayo. Yeah. You know, y- y- kung ikaw ay merong kakilalang kaibigan na nakakailangan ng tulong, okay, ang pinaka-the best na matutulong mo sa kanya is not the top of sa kanyang likod, mapababae man yan, mapalalaki, huwag mo siyang tulungan emotionally, tulungan mo siya spiritually. Alright? So, kaya kung merong kakakilala na kaibigan mo at nagpapakilala ka na ikaw talaga ay totoong kaibigan, then let's help them by tagging the name of your friends here sa ating uh, uh, live and by sharing the link of this live. Next week, young people, magkita-kita tayo. Alright? And again, dapat niya, dapat mas marami tayo kaysa actually inaasahan ko dito. I am praying no, yeah, that yeah. this will happen. Dapat mas marami tayo sa sa bagay. Sabihin na natin may uh, without alisin muna natin excuse. Okay? Eh during break naman, 
eh, dapat eh, kombinasyon nito ng team focus at saka team preparation. Yeah. Supposedly, dapat maraming viewers tayo eh. Aha, aha, <laughs> ha? Aha, dapat uh, sama-sama tayo. Let's hit again. Let's hit na team focus, team preparation. Let's uh, go to hit our... Uh, to share the, uh, the link to others at uh, mag-igawa tayo ng goal na i-hit natin yung mataas sa viewers. Dapat kung nag-100 tayo sa, uh, sa magulang at saka sa, 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 sa damdami ng nanay, damdami uh, sa, uh, sa programa ng mga tatay every Friday, dapat ganoon din yeah. tayo sa, sa Wednesday and Thursday. Yeah. Yeah, na doctrinal. Nags- yeah. Mag- ah, doctrinal. Yeah. All right, yeah. Kaya ay napaka-importante 'yan. So, All right. Sir Tong, sila Pastor Rick Belmonte and uh, nanonood ata sila from Cal- uh, yung may mga kasama ata to sila. Sa right. young people sa Amen, Amen. Sa si Ma'am Tang kanina nandito. Ito, ito sila. Yan. All right, and uh, uh, All right. Of course, ay uh, nice ko lang like, shout out dito sa GC ng Team Focus. Ah, uh, dito may nag-send dito mula sa Obedient Route. Uh, mula sa Benevolent Dorcas, yan, hindi ko lang may pakita sa inyo eh. Uh, sa Ambassadors, meron nang send ng picture dito, meron din sa Mighty Asia Cal. Oh, yan, sa area, ano nga din yung area nila, Ma'am Jessa? Ano, ay, ay, ay yung, uh, Southeast. Hindi, yung uh, grupo, nakalimutan ko ito eh. Uh, uh, basta may kasama si Ma'am Jessa, yan, may kasama siya eh. Si Erica. Ah, uh, uh, kaila, area nyo rin ito. Uh, oh, yan, uh, kasama sila, no. shoutout sa inyo. At sa mga nagliliwaliw na team focus. <laughs> okay? So again, nabanggit ko ito last week. Babanggitin ko ulit ngayon. Mm. Bukas, leaders sa team focus. May meeting tayo. Sir, alam mo ba? Oh. Binanggit mo to last week. Oh. Kaya babanggitin ko rin to ulit ngayon. Oh, okay. Na bukas, may meeting yung leaders ng team focus. Yes, okay. Bukas yan. Bukas yan. Before we start. Before we start at 7 o'clock. Okay. Alright. So, uh, at least, bago ko makalimutan pa yan, eh, baka mamaya, eh. <laughs> Paalala mo sa akin, eh, 7 o'clock din. Sir, Antonio, <laughs> Yan ha, uulit ko sa inyo ha Nagkukumbinasyon kami dito ha Nagkukumbinasyon, minsan siguro ano Sa bagay, kasi mahirap pala to no Napupunta pa dito, pero prayerfully uh, pray, prayer, Prayerfully Ay uh, magkaroon ng uh, Panahon na Makasama rin natin dito si Sir Antonio Yung mag- yeah. Dito ka sir oh. <laughs> Dito ka sa gitna, dito ka sa gilid Dito ka sa gilid Dito ka sa gilid Combi. Oh, yeah, combi. <laughs> All right. Anyways, again, maraming maraming sa inyong pasalamat sa inyong pagsusubaybay. Hindi natin tatapusin natin programa na hindi po tayo nagpapasalamat sa ating mga <laughs> sa ating mga frontliners. Yung ano mo, pang Philippine Airlines. <laughs> <laughs> okay, ulit na natin. All right. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa ating programa. Hindi po natin tatapusin natin programa na hindi po tayo nagbibigay pugay para sa ating mga frontliners. Habang kayo po ay nanonood ng pagbibigay pugay, huwag niyong kalimutan. Isuot ang sinturo ng pang <laughs> Pero pero plano
obeying their orders. They fought on the front lines for our king, capturing the enemy's stronghold. We came from battle. Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pull. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier.